നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വൺ ഇയർ ട്രേഡിലെയും ടു ഇയർ ട്രേഡിലെയും ട്രെയിനികൾക്ക് ആദ്യ വർഷത്തിൽ കോമണായി പഠിക്കുവാനുള്ള റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയ ഒരു പാഠമാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ പി എസ് സി എക്സാമിനും മറ്റും എന്നും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷനിലെ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ചോദ്യങ്ങളില്ലാത്ത പി എസ് സി എക്സാം ഉണ്ടാവാറില്ല അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും എന്നാൽ തെറ്റുകൾ കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠം തന്നെയാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ആദ്യമായി നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ആനുപാതികമായ വർധന ആനുപാതികമായി കുറയുന്നു എന്നിവയല്ല വാർത്തകളിലും മറ്റുമെല്ലാം കേൾക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആനുപാതികമായത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കും റേഷ്യോ എന്നാൽ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി പി ടു ടേംസ് ദർ റിലേഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഇസ് ടു ബി ഓർ എ ബൈ ബി റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾവേസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ലോവർ വാല്യൂസ് രണ്ട് സമമായ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു പത്ത് മാങ്ങയാകുമ്പോൾ അത് അൻപത് രൂപയാവുന്നു പതിനഞ്ചാവുമ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാവുന്നു ഇരുപതെണ്ണം ആകുമ്പോഴോ നൂറ് രൂപയാവുന്നു ഇവിടെ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണവും അതിന് വരുന്ന തുകയും മാങ്ങയുടെ വിലയും എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആനുപാതികമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആർ ഇൻ റേഷ്യോ ആദ്യത്തേത് അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ മാങ്ങയുടെ എണ്ണം അഞ്ചാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണിത് എന്തിനെ തമ്മിലാണ് നമ്മളിവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മാങ്ങകളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ വിലയും തമ്മിൽ അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് തന്നെ സെക്കൻഡ് കേസാണ് പത്ത് ഈസ് ടു അമ്പത് പത്തെണ്ണത്തിനാവുമ്പോൾ അൻപത് രൂപ മൂന്നാമത്തെ കേസോ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു എഴുപത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നാലാമത്തെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് ഈസ് ടു നൂറ് ഇരുപതെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് വരുന്നു വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് അതായത് സി സമമായ ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു നമ്പറും കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഹരിക്കണം അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് സോ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഒരു സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ രണ്ടിനെയും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾവേസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദ ലോവർ ടേംസ് ലോവസ്റ്റ് ടേം ആക്കി അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റണം അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പത്ത് ഈസ് ടു അമ്പത് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു എഴുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിലും വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നാല് കേസും നമ്മൾ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എണ്ണം കൂടും തോറും വിലയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ എ ഈസ് ടു ഫൈവ് അത് അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ ഈസ് ടു ബിനെ നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്നും എഴുതാം അതായത് അഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫ്രാക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടേമിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈ
അഞ്ച് മാങ്ങയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പത്ത് മാങ്ങയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഇസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഇസ് ടു അമ്പത് അതായത് രണ്ട് റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷൻ പ്രപ്പോഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഡയറക്ട് ആദ്യത്തേത് ഡയറക്ട് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇഫ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ദ അതർ ഓൾസോ ഷോസ് ദ സെയിം മാനർ അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം കറക്റ്റാണ് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിനോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി അല്ലേ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പത്തായി അപ്പോൾ എന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വില ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അമ്പതായിട്ട് മാറും ഇവിടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും തമ്മിൽ എന്ത് പ്രപ്പോഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് നേരെ എതിരി അത് തന്നെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇഫ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ വൈസ് വേഴ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയാം അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുക പറയാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു അൻപത് മിഠായി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അൻപത് മിഠായി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാവുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മിഠായി വീതം കിട്ടും എന്നാൽ ഇതേ അമ്പത് മിഠായിന് അൻപത് പേർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അൻപത് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഒരാൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വീതേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരെണ്ണം വീതേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് അമ്പത് മിഠായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം വീതം കിട്ടും അമ്പത് പേർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അമ്പത് മിഠായി ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും അമ്പതിലേക്ക് കൂടി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും അൻപതിലേക്ക് കൂടി അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മിഠായിയുടെ അളവ് രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് കുറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നതിലുള്ള എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും മിഠായികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മിഠായി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും സോ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും മിഠായിയുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നത് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട തിയറി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കണക്കുകളും കൂടി ചെയ്താൽ ഈ പാഠം നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് റേഷ്യോ എങ്ങനെ ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ എ ഈസ് ടു ബി എന്നതിന് പറയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു അറുപത് എ ഈസ് ടു ബിനെ എങ്ങനെയും കൂടി എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ബൈ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടും എഴുതാം സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതും അറുപതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതും നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്പർ വെച്ച് ഹരിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് മൂന്നിൽ പോവും അല്ലേ മൂന്നിൽ ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും പോവും മൂന്ന് ഒമ്പതും നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും സോ ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെയും നമ്മൾ റ
പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നാല് വെച്ച് ഹരിക്കാം മേളും താഴെയും നാല് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പത്ത് സോ നാൽപ്പത് പൈസ ഈസ് ടു നാല് രൂപ എന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എം എം ഈസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇരുപത് എം എമ്മോ നാല് മീറ്ററും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് രണ്ടിനെയും മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ഇരുപത് എം എം നാല് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എത്ര എം എം ആണ് ഒരു മീറ്റർ ആയിരം എം എം ആണ് കേട്ടോ ഇരുപത് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ആയിരം ഇരുപത് ബൈ നാലായിരം പൂജ്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ നാനൂറ് പിന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഹരിക്കുക മുകളിലും താഴെയും രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക നാനൂറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇരുന്നൂറാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ദ ആൻസർ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ഈസ് ടു വൺ മിനിറ്റ് ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സെക്കൻഡും മിനിറ്റും ഫോർ ബൈ സോ വൺ മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യണം ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോറ് കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ നാല് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചും അപ്പോൾ നാല് സെക്കൻഡും ഒരു മിനിറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷനിൽ സാധാരണയായി കാണാറുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്പറിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കതുപോലെ നിർബന്ധമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോണത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് റേഷ്യോ തരും എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്നും ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോറും ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ബി ഈസ് ടു സി മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വരാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഈസ് ടു ബി ആദ്യത്തെ റേഷ്യോയിലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോയിലെ ബി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എഴുതുക എ ഈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് സ്മോൾ ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സിക്കുള്ള ഫോമുല നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോമുല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് മാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൾ ടു സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ബി മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് ടേമിലേക്ക് വരിക ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ബി ആദ്യം സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു സ്മോൾ സി പിന്നെയും സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ രൂപം അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം സ്ട്രേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു സ്മോൾ സി ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു പതിനെട്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിനാലും എല്ലാം കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ വെച്ച് ഹരിച്ചു നോക്കാം പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിനാലും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിനഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് പതിനെട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഹരിച്ചാൽ ആറ് ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എട്ട് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് അതിനെ ഒറ്റ റേഷ്യോയിൽ കെ എസ് ടു ബി എസ് ടു സി ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ ഫോർമുല പ്രകാരം അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട്
ഈ പത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗമാണ് ടിന്ന് പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ലെഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പത്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എങ്കിൽ പത്തിലേഴ് ടിന്നും പത്തിൽ മൂന്ന് ലെഡുമാണ് എന്തിൻ്റെ പത്തിലേഴ് എന്തിൻ്റെ പത്തിൽ മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് കിലോയുടെ പത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗം ടിന്നും നൂറ്റി അമ്പത് കിലോയുടെ പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ലെഡുമാണ് ഇനി അതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തിൽ ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പറായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഏഴ് ബൈ പത്ത് അല്ലേ പത്ത് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി നൂറിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ എഴുതുക അതുപോലെ പത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ബൈ പത്ത് എന്തിൻ്റെ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ സോ ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് അതായത് ഉത്തരം നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ലെഡ് എന്ന് പറയണത് പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം സോ ത്രീ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ ഇനി ടിന്നിൻ്റെ ലെഡ് സോറി ടിന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് ടിന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒരു വേർഡ്സ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എ മാൻ ഡിവൈഡ്സ് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ടു ഹിസ് സൺ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് വിൽ ദ ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരാൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് അത് അയാൾ അയാളുടെ മകനും മകൾക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പപ്പാതി അല്ല കൊടുത്തത് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് മകന് രണ്ട് ഭാഗവും മകൾക്ക് മൂന്ന് ഭാഗവും അല്ലേ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മകന് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഭാഗം മകൾക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീതം കിട്ടി നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സം ഓഫ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് രണ്ടും മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയ അഞ്ച് ഭാഗം മൊത്തം അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ടാണ് അയാൾ ആ പൈസേനെ തിരിച്ചത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം മകനും അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മകൾക്കും എന്തിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സണ്ണിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആളുടെ എമൗണ്ട് കുറച്ചാലും മതി കേട്ടോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് മകൻ്റെ എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മകളുടെ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്തതും ഒരു വേർഡ്സ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരം വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് വട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ടായിരം വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ ആ സാധനം ഇലക്ട്രോഡുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകൾ രണ്ടായിരം എണ്ണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണം കേടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നല്ല ഇലക്ട്രോഡ്സും ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സോറി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോഡ്സും ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അഞ്ഞൂറ് നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ടായിരം റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഈസ് ടു രണ്ടായിരം കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന് ആദ്യം എഴുതണം ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ആദ്യം ഡിഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ എണ്ണ എഴുതുക അഞ്ഞൂറ് പിന്നീട് ടോട്ടൽ എഴുതുക രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് ഈസ് ടു രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ എഴു
പ്രപ്പോഷനാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കണം അതിൽ പി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാം എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് പിനെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തുപോകുമ്പോൾ എന്താവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ശരിയല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു അതെങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം നമ്മൾ നോക്കുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നയൻ ആണുള്ളത് സോ അതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു പി പി ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പി ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മനസ്സിലായില്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരും ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആർ എച്ച് എസിലേക്കോ എൽ എച്ച് എസിലേക്കോ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആവും ഡിവിഷൻ ആണ് മാറുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഫ് എക്സ് ഇഫ് എക്സ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഫോർ സോറി സോറി ഫൈൻഡ് ആണ് ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ളത് ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും അതാണ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻറ്റു അല്ല അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ എക്സ് എന്നാണ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ അത് വായിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇനി എക്സ് മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫോറിനെയും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റു ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യമില്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി എഴുതുക എന്നിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായി മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിവൽ പിന്യൻ ഹാസ് എയ്റ്റീൻ ടീത്ത് പിന്യൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വീൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ രണ്ട് ത്രെഡ് വരുന്ന കേസിലൊക്കെ ടീത്തുള്ള ബോൾ ആൻഡ് ബിവൽ പിന്യൻ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അതിൻ്റെ പിക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ രണ്ട് വീൽ ടീത്തുള്ള രണ്ട് വീൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഗിയറൊക്കെ പോലെ കേട്ടോ ഗിയർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വണ്ടിയുടെ ഗിയർ അല്ല രണ്ട് ഗിയർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ആണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ പിന്നെയുള്ള എയ്റ്റീൻ ടീത്ത് ഉണ്ട് അതായത് വെളിയിലുള്ള പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് എണ്ണമാണ് ദ ക്രൗൺ വീൽ ഹാസ് സെവൻറ്റി ടു ടീത്ത് വലിയ ഒരു ചെറിയ വീലും ഒരു വലിയ വീലും ഉണ്ടാവും അതിന് ചെറിയ വീലിൽ പതിനെട്ടും വലിയ വീലിൽ പ എഴുപത്തി രണ്ടും ടീത്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിന്നിയൺ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ചെറിയ അല്ലേ
ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു എൻ ആണ് ഹിയർ ദ പ്രപ്പോഷൻ ആർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സോ ഹിയർ ദ പ്രപ്പോഷൻ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ സോ രണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയില്ലേ അത് ആ രീതിയിൽ ഈ അൺനോൺ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന് ആദ്യം പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക സോറി ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എയ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എക്സ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നിനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻറ്റു എൻ ആയി കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വലിയ ഐ മീൻ ക്രൗൺ വീലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് എം എം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ ടേണേഴ്സ് ഫിനിഷ് എ ജോബ് ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് നാല് ടേണർമാർ ചേർന്ന് നിന്ന് പണിയെടുത്തപ്പോൾ ആ വർക്ക് തീർന്നത് മുന്നൂറ് അവർ എടുത്തു കേട്ടോ ആ വർക്ക് തീർക്കാൻ മുന്നൂറ് അവർ നാല് പേര് ചേർന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ സിക്സ് ടേണേഴ്സ് ടേക്ക് ടു ഡു ദ സെയിം ജോബ് ഇതേ ജോലി ആറ് ടേണർമാർ നിന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തേനെ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ചിന്തിക്കണം ആദ്യം നാല് പേര് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മുന്നൂറ് അവർ എടുത്തെങ്കിൽ ആറ് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം കൂടുമോ കുറയുമോ കുറവ് മതിയാവും അല്ലേ സമയം കുറച്ച് മതി സോ ടേണേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും സമയം എടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ വേഗം പണി തരും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വേഗം പണി തരും സോ ദീസ് ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഇൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ ആകുമ്പോൾ കണക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ടർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നാല് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആറ് ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈമോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ മുന്നൂറ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഹിയർ ദ മോർ ദ വർക്കേഴ്സ് ലെസ് ദ ടൈം സമയം കുറവ് മതി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ തിരിച്ചിടണം ഇൻവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രപ്പോഷൻ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതണം എപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ ഇൻവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതണം പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് പേരാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ മതി കണ്ടോ നാല് പേരായിരുന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു ആറ് പേരെ ആകുമ്പോൾ അത്ര മണിക്കൂറേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂറേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലോജിക്കും കുറച്ച് കോമൺ സെൻസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാടാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ കണക്കുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പാഠവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടിൽ ദെൻ നന്നായി പഠിക്കുക ബെസ്റ്റ് വിഷസ് താങ്ക് യു